Prvé nás postačí ja. Mm. Ok, ja ne. Questa qua invece è la stanza più attiva che sia io che il GPS e questa qua dove ci sono state più risposte in assoluto. Ma questa che sarà ancora? Uh, sì, però non si può salire. Uh -huh. si può salire. Però per farci lei deve dire un po' la stanza. No? Ah, perché non so palco sopra questa? Sì. Ok, siamo dall'altra parte dell'edificio, sempre una mansarda, una soffitta anche questa e tentiamo penso uno degli ultimi esperimenti della serata, ovvero l'evocazione di un demone. Oggi non è una delle date in cui possiamo evocare un demone in particolare, quindi ne evocheremo uno che possiamo evocare tutti i giorni, l'abbiamo già scelto dal nostro libro rosso. Matteo sta disegnando a terra il pentacolo in questione e ora proveremo di nuovo a fare questo esperimento in questo caso evocheremo proveremo ad evocare l'orai il demone della follia che sembra molto sì. pesante come cosa no? però in realtà eh, dice praticamente il giorno dell'evocazione tutti i giorni dispari dell'anno oggi è il 3 di ottobre quindi esatto. è un giorno dispari dice qui dice praticamente che l'orai è il demone della dolce follia il suo aspetto è quello di un uomo che sorride gli occhi come ciechi il corpo trafitto da punte triangolari di ferro il tocco delle sue mani rappresenta la guida per una vera reale comprensione dell'universo e della sua sostanziale follia non violenta non crudele non malvagia come ci si potrebbe aspettare da un demone di tal fatta, ma al contrario dolce, asettica, modulata. L'orai ama le raffigurazioni astratte, le musiche enarmoniche e ogni senso di un profondo e duraturo sconvolgimento. Detto così non sembra un demone così cattivo, no? no? Magari ti fa... Non sembra rap. No, non ti sembra cattivo. Direi che il pentacolo Più è rappresentato... No, è rappresentato piuttosto bene. E quindi direi che passiamo direttamente all'evocazione. Sì. Pensiamo anche a quello che vogliamo chiedere a questo demone una volta che l'abbiamo invocato. Cosa potremmo chiedere a un demone di, di questa portata? Dice che rappresenta la guida per una vera e reale comprensione dell'universo. Quindi chiediamoli quello. 
chiediamo se riesce in qualche modo nell'istante a farci comprendere l'universo nella sua totale armonia proviamo vediamo se succede qualcosa ci sentiamo in qualche modo diversi ok evochiamolo insieme dobbiamo leggere insieme l'evocazione ok pronto? mi sta cadendo la torcia da sotto il braccio grazie ci siamo? Sì, scusate. Ok. okay. Allora, iniziamo? Sì. 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 In prede dei demoni di ogni rea pazzia, adesso voglio rendere tutta l'anima mia ai fiumi dell'oblio, di rossa e cupa bruma, voglio chiudere gli occhi e infilar la cruna. Cammello voglio essere e non passare tra la porta dei cieli. O oh mio Signore e Maestro, maestro Folle Lorai. E questo conclude l'evocazione. Quindi Lorai, demone della dolce follia, noi ti chiediamo di farci comprendere appieno l'universo nella sua totale follia. Se puoi, noi siamo in attesa. Nel frattempo che l'orai ci raggiunge, magari diamo due note su che tipo di, di demone sia. Praticamente l'orai fa parte della dodicesima schiera demoniaca, è uno dei capitani dell'inferno. Molto interessante questo libro, non so ovviamente la, la vericidità di tutto questo, certo. visto che comunque come ho già detto in passato questo è il libro rosso uno, un libro che si può comprare su Amazon uh -huh. e non il libro rosso del rituale ovviamente ma il libro rosso che è fatto per la magia nera le vocazioni, le gerarchie complete degli spiriti infernali cioè, non te l'ho neanche fatto vedere molto interessante comunque sì sì, è pieno di formule per evocare i demoni e le date in cui li puoi evocare, quello che, fanno, quello che fa ogni demone, i pentacoli da tracciare quando li evochi. Noi l'ultima volta abbiamo provato a evocare Abraxas, okay. che è una specie di dio del tempo, però non il dio del tempo, perché c'è anche un demone che è proprio il dio del tempo, e, però non abbiamo diciamo, avuto risposte. Mm. Se non... Se non se proprio uno vuole essere particolare, io gli avevo chiesto se mi faceva eh, vedere un qualcosa del, di un passato che avevo dimenticato. Ok. E per assurdo, forse l'immaginazione, ma una cosa il giorno dopo c'è stata. Praticamente io da piccolino facevo eh, degli omini con eh, i pacchetti di, delle sigarette della mia nonna. Okay. Praticamente quando lei finiva il pacchetto delle sigarette che fumava le multifilter rosse, e lei di solito le fumava morbide però okay. a volte non le trovava morbide le comprava dure e quando le aveva dure il pacchetto di sigarette io lo, lo aprivo e lo trasformavo tipo in un omino e giocavo con questo omino e mi immaginavo che era una specie di Iron Man no? okay. <ride> e praticamente forse suggestionato dal fatto di farmi ricordare qualcosa che mi ero scordato guardando il pacchetto di sigarette accanto al comodino il giorno dopo mi è tornata a mente questa cosa okay. però sicuramente casuale se vogliamo aggiungere una cosa al caso e lo stesso giorno, forse il giorno seguente, mm -hmm. portavo fuori i cani al passeggio e dal nulla è arrivata una vipera che ci ha praticamente attraversato la strada e ha provato a attac attaccarci. Okay. Io ho tirato indietro i cani, mi sono tirato indietro io e diciamo lì è finita la cosa. Però poi ripensando a questa cosa qui del, del demone, Abraxas aveva l'aspetto di un vecchio con un, un sorriso molto malizioso okay. e i piedi e le mani fatti di serpenti. Ok, quindi sì, 
però di fatto non, ha, non, ha, non mi ha fornito Nessun... nulla di più Nicolò addirittura aveva chiesto di fermare il tempo noi abbiamo guardato l'orologio il tempo non si è fermato quindi Thank you.